Okay, be seated, please. We have separated every class in two parts, part one and part two. And was, uh, in this regard, we separated uh, lecture five in two parts. Number one, that means part one, verbs and written part. Verbs and written part. Verbs in details will be taught. Amra verbs part of item details, verb For your varsity admission test, verb is very much important. Verb is very important. Among it, amra ask verb to parabo. Among written part, amade je gula chhe. Written part. Shobar last chhe gula parabo. Tika chhe. Al part two the hotche. Arakta lecture. Shita the hotche tense or book of vocabulary gula. Okay. Verb will be details. How many kinds of verbs are there? Two kinds of verbs. Finite verb, non-finite verb. Finite verb, non-finite verb. Bangla hoche shomapika kriya or shomapika kriya. Finite verb and non-finite verb. What is finite verb and what is non-finite verb? How can we identify? I'm not keep up identify corbo. Bangla te keep up with Bangla Bangladesh in it up in English touch in Bumra. এই যে আমি লিখেছি লোকটা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এটা হচ্ছে টেন্স এ মানে অ্যাকটিভ ভয়েস এ আমার দ্বারা চিটের লেখা এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস এ এই যে দেখতে পাচ্ছি ভার্বটা লেখা হয় ভার্ব দাঁড়িয়ে আছে ভার্ব মানে ক্রিয়া দুটো হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া মানে কাজটা শেষ সমাপিকা মানে হচ্ছে যে ভার্বটা সেন্টেন্সের অর্থ কমপ্লিট করতে পারে मीनिंगটা কমপ্লিট করতে পারে এক্সপ্রেস দা मीनिंग অফ দা সেন্টেন্স the full meaning of the sentence is called finite verb. Look at the man is standing. The man is standing on the road. The latter is written by me. The letter is standing verb is written verb. These are finite verb. Show me a Finite verb. That means verb gula. The verbs are able to complete the meaning of the sentence. The kya chhe? Gula sentence the meaning te complete kore chhe, purno kore chhe. Amar ar kisu bola rathe sentence gula the. Mani ortho shesh ar kisu jee jo kore rathe. কিন্তু আমি যদি এগুলার সাথে এক্সট্রা একটা পার্ট যোগ করি কি রকম যদি বলি যে রাস্তার মধ্যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ও আমার আঙ্কেল এই যে ও আমার আঙ্কেল একটু যোগ করতে চাই এই যে দুইটাতে দুইটা অংশ যোগ করতে যাচ্ছি মানে আমাদের যেটা লেখা হয় এটা তার কাছে পাঠানো হবে আমি এক বাক্য বলে দিব এখন এই অবস্থায় তো বলা যাচ্ছে না এটা কি হচ্ছে লুকতার রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আমার আঙ্কেল হয় কেমন জানি না এভাবে যোগ করা যাবে 
আমি যদি যুগ করতে চাই আমাকে বাংলাটা চেঞ্জ করতে হবে না একটু অর্থাৎ আমি যদি বলি এভাবে আমাকে কি বলতে হবে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ানো তোর লোকটা আমার আঙ্কেল হয় এভাবে বলতে হবে না এভাবে বলতে হালকা চেঞ্জ করলে তো বলা যাচ্ছে শুধু দাঁড়িয়ে আছে কি দাঁড়ানোরত করেছি এ দাঁড়িয়ে আছে এটা স্যান্ডেসের অর্থ সমাপ্ত করেছিল কিন্তু দাঁড়ানোরত বললে স্যান্ডেসের অর্থ কি সমাপ্ত হচ্ছে দা রাস্তার মধ্যে দাঁড়ানোরত লোকটা আমি যদি এতটুকু বলে থেমে যাই আমার কথা শেষ হবে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ানোরত হচ্ছে লোকটা আমাকে একটা কমপ্লিট করতে হবে না এই যে দাঁড়ানোরতকে নন ফাইনিট বা বলা হয় অসমাপিকা ক্রিয়া এটা ফাইনিট ছিল ইজ স্ট্যান্ডিং কিন্তু এটা যখন আমি যোগ করেছি ইজ মাই আঙ্কেল তখন আমাকে এই দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে আছে কে দাঁড়ানোর অত অর্থে ট্রান্সফার করতে হবে তো বাংলাটা চেঞ্জ হয়েছে ইংলিশ চেঞ্জ হবে না ইস্টা বাদ দেব হয়ে গেল এখন এই স্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব আর ইস্টা হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব ঠিক আছে ইজ এ স্ট্যান্ডিং সমাপিকা এখন আমি ইস্টা যখন নিয়ে ফেললাম এটা অসমাপিকা সহজ কথাই আমরা এমিজ আর ওয়াজের পরে ভার প্লাস আইনজি দিই তাই না কিন্তু এমিজ আর ওয়াজেয়ার ছাড়া যদি ভার প্লাস আইনজি হয় ওইটাও নন ফাইনিট সহজ কথাই এই যে নন ফাইনিট এমিজ আর আছে না একইভাবে নিচেরটা দেখো নিচেরটা একসাথে দেখে নাও এটা টেন অ্যাক্টিভ হয়েছে এটা প্যাসিভ ভয়েস চিঠিটা আমার দ্বারা লেখা হয়েছে এটা শেষ এই যে লেখা হয় কিন্তু আমি যদি বলি যে আমার দ্বারা চিঠিটা লেখা হয় তার কাছে পাঠানো হবে কেমন জানি না তো এটা কেউ বানাতে হবে না এইভাবে আমি যদি বলি আমার দ্বারা চিঠিটা লেখা হয় না বলে লিখিত চিঠিটা লেখা হইকে যদি আমি লিখিত বানাই হ্যাঁ আমি লেখা হইকে লিখিত বানালে এটা যোগ করতে পারবো তাই না হুম আমার দ্বারা লিখিত চিঠিটা যদি আমি লেখা হই যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চেঞ্জ করতে পারি নাই কিন্তু এখন লেখা হয়ে লিখিত বানিয়েছি লেখা হয় ছিল সমাপিকা আর লিখিত হচ্ছে অসমাপিকা কারণ লিখিত আর স্যান্ডেসের অর্থ কমপ্লিট করতে পারছে না তা লেখা হইকে যদি লিখিত বানাই হয়টা বাদ দিয়েছি না ইস্টা বাদ দিতে হবে না এই যে এখন নন ফাইনিট হয়ে গেল এখন এটা নন ফাইনিট ভার্ব এটা ফাইনিট ভার্ব ক্লিয়ার আবার বোঝা গেছে হোয়াট ইজ ফাইনিট হোয়াট ইজ নন ফাইনিট আর একবার সহজভাবে বলে দিচ্ছি এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার ছাড়া যদি ভার প্লাস এনজি হয় দ্যাট ইজ নন ফাইনিট এবং এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার ছাড়া যদি প্যাসিভ ফর্ম হয় আমরা তো প্যাসিভ ফর্মে অবশ্যই টু বিভাব দিই রাইস ইজ ইটেন দ্য ল্যাটার ইজ রিটেন ফুটবল ইজ প্লেড ইজ প্লেড ঠিক আছে তাহলে ফুটবল ইজ প্লেড ইজ প্লেড রাইস ইজ ইটেন প্রত্যেকটা টু বিভাব আছে কিন্তু টু বিভাব ছাড়া যদি পাস পার্টিসিপেল হয় এরকম এটা হচ্ছে নন ফাইনিট যেমন ফুটবল ইজ প্লেড হয় ফুটবল প্লেড বাই মি এরকম হয় ইজ প্লেড বাই মি না হয় শুধু প্লেড বাই মি হয় তাই ওই প্লেয়ারটা হচ্ছে নন ফাইনিট তখন কিছু একটা যোগ হবে আর কি এটাকে পাস পার্টিসিপল এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে এগুলো নন ফাইনিট ভার্ব নন ফাইনিট ভার্বের ক্লাসিফিকেশন মধ্যে আর দিব আমি ঠিক আছে তাহলে ফাইনিট আর নন ফাইনিট কি ক্লিয়ার হয়েছে আমাদের ঠিক আছে যেমন আই ইট ম্যাঙ্গো আমি আম খাই এটা খাই না অর্থ তো শেষ আর কিছু বাকি আছে আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট টু ইট ম্যাঙ্গো টু ইট যুগ করলাম না ইট মানে খাও খাই বা খাওয়া আর টু ইট মানে কি জানো খেতে তা আমি যদি এই টু দেওয়ার কারণে আমি টুটা কেন হয়েছি ওয়ান্টের কারণে এই খাওয়া থেকে খেতে অসমাবিকা হয়ে গেছে আমি আম খেতে এরকম হবে চাইটা বলতে হবে না এই চাইটা হচ্ছে ফাইনিট এটা নন ফাইনিট অস ইটটা ফাইনিট ছিল কোনো ঝামেলা ছিল না যখন আমি ওয়ান যুগ করেছি ইটটা নন ফাইনিট হয়ে গেল এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয় এটাও কি নন ফাইনিট ভাব তা আমরা লিখবো আমরা আপাতত তো চিনেছি যে ভাব অর্থ সমাপ্ত করতে পারে না সেটাই হচ্ছে নন ফাইনিট আর যে ভাবটা অর্থ সমাপ্ত করতে পারে সেটা ফাইনিট ভাব ক্লিয়ার
finite verb is of two in kinds. Number one, principal verb. Auxiliary verb. And non finite verb is of three kinds. Jiran, participle, infinitive. Participle of three in kinds. Present participle. Past participle. Hmm. Perfect participle. I am a non finite chinashi, Jugla Shomapika, Oglaki chinashi. Take it? I mean, it slowly got out of the body. Eh? It's a little bit of a এটা হচ্ছে যখন কম আবা তখন টাম ইয়া বেড়ে যাবে এখন বাড়াই দিছি কমবে আর যখন এটা তুমি করা মানে 16 17 দিবে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এই যে তোমরা সামনে আসতে শুনতে পাচ্ছ না কত সুন্দর আমি তো মানে চিল্লাই কথা বলতে পারি না আচ্ছা দেখো জিরান পার্টিসিপাল এন্ড ইনফিনিটিভ মানে চিল্লাই কথা বলতে পারি না যে I mean, that's why I don't have a class. That's why I don't have a class. I don't have a class. I don't have a Without any speaker. I don't have I don't তাহলে আমরা যে নন ফাইনিট ভার্বগুলো লিখেছি ওই নন ফাইনিট ভার্বগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করি একটু ফারস্টে ইনফিনিটিভ ভেরি মাচ ইজিয়ার ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব জাস্ট আর কিছু নাই টু প্লাস ভার্ব ইজ কল ইনফিনিটিভ 
আমি একদম লাস্টে যেটা লিখেছি হি কেম হিয়ার টু মিট মি হিয়ার ইউ ফাইন টু প্লাস ভার্ব টু প্লাস ভার্ব দ্য সেন্টেন্স ইন দিস সেন্টেন্স টু প্লাস ভার্ব ইজ ইনফিনিটিভ নন ফাইনিট ভার্ব হিয়ার কেম ইজ আ ফাইনিট ভার্ব টু মিট ইজ এন ইজ ইনফিনিটিভ নন ফাইনিট ভার্ব সরি তাহলে এই নন ফাইনিট ভার্ব এটাকে আমরা কি বলি ইনফিনিটিভ বলি নন ফাইনিট ভার্ব তিন ধরনের জি নন পার্টিসিপাল ইনফিনিটিভ আর ইনফিনিটিভটার হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব টো প্লাস ভার্ভকে ইনফিনিটি বলা হয় আর কিছু বোঝা যাচ্ছে এখানে আর পাস পার্টিসিপল হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছিলাম উইদাউট দ্য মিজ আর ওয়াজার দ্যাট মি উইদাউট টু বি ভার্ভ ইফ ফাইন্ড পাস পার্টিসিপল উইদাউট টু বি ভার্ভ যদি পাস পার্টিসিপল হয় কোনো টু বি ভার্ভ আছে এই চার নাম্বারে ডানের আগে ডি ইউ ফাইন্ড এনি টু বি ভার্ভ এম ইজ আর ওয়াজার উইদাউট এনি টু বি ভার্ভ ইউ ফাইন্ড পাস পার্টিসিপল দ্যাট ইজ নন ফাইনিট এই যে পাস পার্টিসিপল তাহলে এখানে ফাইনিট কোনটা হ্যাজ বিন প্রেসড হ্যাজ বিন প্রেস দ্যাট ইজ ফাইনিট বার্ন আর ডানটা হচ্ছে ডান ফাইনিট হ্যাঁ এটা যদি ইজ ডান বা ওয়াজ ডান হতো দ্যাট উড বি ফাইনিট হতো ঠিক আছে এটা কখন ফাইনিট হতো যখন এখানে ইজ বা ওয়াজ থাকতো ইজ ডান বাই মি বা ওয়াজ ডান মি এটা ফাইনিট হতো কিন্তু দিতে পারি না এটা অ্যাড হওয়ার কারণে এটা যোগ হওয়ার কারণে আমাকে লিখতে হয়েছে ডান বাই মি সো ডান ইজ এ নন ফাইনিট আর নন ফাইনিট মানে পোস্ট পার্টিসিপেল তা আমরা পাস পার্টিসিপেল চিনেছি ইনফিনিটিভ চিনেছি এবার পারফেক্ট পার্টিসিপেল আমি চিনে দিচ্ছি ভেরি মাছ ইজিয়ে সেটা হচ্ছে হেভিংয়ের সাথে যদি পাস পার্টিসিপেল থাকে শুধু চিনার উপায় হচ্ছে হেভিং প্লাস ভি থ্রি হেভিং প্লাস ভি থ্রি বিপিপি দ্যাট ইজ কল পারফেক্ট পার্টিসিপেল এটা আর তেমন একটা ঝামেলা নাই হেভিং প্লাস বারবের পাস পার্টিসিপেলকে বলা হয় পারফেক্ট পার্টিসিপেল পারফেক্ট পার্টিসিপেল হেভিং প্লাস ভার প্লাস পার্টিসিপেল ইজ কল পারফেক্ট পার্টিসিপেল তাহলে পারফেক্ট পার্টিসিপেল চিনা শুধু একটা সিম্বল সেটা হচ্ছে হেভিং প্লাস ভি থ্রি তাহলে আমাদের এটাও গেল লাস্ট আমাদের বাকি আছে জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ঝামালা হচ্ছে জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল নিয়ে একটু হালকা যে হ্যাঁ এটা আমি বুঝাই দিচ্ছি তো এখন আসি তো ইনফিনিটিভ চিনেছো টু প্লাস ভার্ভ তারপর হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল চিনেছো হেভিং প্লাস পাস পার্টিসিপেল চিনেছো বাকি আছে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর জিরান ওইটা নিয়ে যাচ্ছি একটিন দেখে তো এক দুই তিন আমি তিনটা সেন্টেন্সে একই সেন্ট কথা লিখেছি মানে একই ভার্ব লিখেছি দেখো তো প্লেয়িং ফুটবল প্লেয়িং ফুটবল প্লেয়িং ফুটবল জাস্ট ফর মেকিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই তিনটা প্লেয়িং ফুটবলের মধ্যে একটা হচ্ছে জিরান আর দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বাট আমরা কেমনে চিনবো এখানে প্লেয়িং ফুটবল এটা পুরোটা তুমি একসাথে আইডেন্টিফাই করতে পারো কারণ ফুটবলের সাথে প্লেয়িংটা একটু রিলেটেড কোন প্লেয়িং ফুটবলের পরিবর্তে ইট বা হোয়াট দেওয়া যায় দেখো তো ইট অথবা হোয়াট কোনটার পরিবর্তে ইট বা হোয়াট দেওয়া যাবে হোয়াট ইজ গুড ফর হ্যাল আবার ইট দেওয়া তো ইট ইজ গুড ফর হ্যাল এই দুইটার জায়গায় দিতে পারবা কিসের পরিবর্তে কোন পার্স অফ স্পিসে হোয়াট দেওয়া যায় নাউন অনলি ফর আইডেন্টিফাইং নাউন ইউ ক্যান ইউজ হোয়াট অর ইট নাউন ক্যান বি রিপ্লেস বাই ইট অর হোয়াট নাউনকে ইট বা হোয়াট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় এই প্লেইং ফুটবলটা হচ্ছে নাউন আর নাউন মানে জিরান যে বারবা এনজি নাউনের কাজ করে ওই ভারবা এনজিকে জিরান বলা হয় কেমনে বুঝবো কোন ভারবা এনজি নাউনের কাজ করছে যে ভারবের এনজি নিচ্ছি ইট বা হোয়াট দেওয়া যাবে সহজ যে ভার প্লাস আই এনজির জায়গায় হোয়াট বা ইট দেওয়া যাবে সেটাই জিরান মানে সেটাই নাউন জিরান মানে হচ্ছে নাউন ভার প্লাস আই এনজি নাউনের কাজ করবে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মানে ভার প্লাস আই এনজি অ্যাজেক্টিভের কাজ করবে তো ভার প্লাস আইনজি নাউনের কাজ করবে কেমন বুঝব যেটা জায়গায় ইট বা হোয়াট দ্বারা রিপ্লেস করা যাবে যেমন আর যা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হি ওয়াজ ফ্রেস্ট তাকে প্রশংসা করা হয়েছিল 
for playing football. I am actor. We are doing it. That is to make the booster shoot with ए दूसरा प्लेइंग फीड बोलो मतलब कि पार्ट तो कौन से देखो एक ही एक ही देखो इटा प्रिपोजिशन फॉर प्रिपोजिशन एक है ना प्लेइंग फुटबॉल प्रिपोजिशन पढ़ा था एक है ना प्रिपोजिशन पढ़ा थे तो हम लोग कैमरे बुझ बो हम लोग जाने प्रिपोजिशन में पढ़े नाउन होए प्रिपोजिशन पर क्या है कि तो एक है ना दूसर मानी क्वेश्चन तो हमें for what was he praised तेरे what बहुत सारे जाते हैं he was praised for what शेख की जोनों ताकि प्रश्न शक्कर आए चलो for what और तो भी इतना होता he was praised for it it बहुत 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 सारे जाते हैं इधर पढ़ बेटे क्यों बहुत सारे जाते हैं it बा हुए कि देखना पढ़ बेटे देवाजी के नहीं देखा तो he went to ऐसे चले गए लो he चेच चले गए लो what हुए he went to eat शेख यहाँ चले तार मानी ए प्लेइंग फुटबॉल जगह इड बहुत वाड़ा रहता है ना कि डेटा रिपोर्ट बताते जाते हैं ये तो जो मुख्य सुविधा अब आप बुझार विषय टाइप आशो कैमरे बुझ बो जीरन जीरन होते जस्ट नेम एक टा नाम नाम के नाम उन बोले जब अपन फुटबॉल का ना शास्त्र जनों बोले कहने की फुटबॉल का भी प्लेइंग बोला चाहे फुटबॉल खेला ना सस्ते जनों खालो कि आमी फुटबॉल के प्लेइंग कोरेजी की नहीं टेबल है नहीं जस्ट एक टा नाम कोनो किसी नाम का नाम बोली जस्ट ए नेम इटा नाउन बोली कि देखने देखो तो आमी चोले के लाम की करे फुटबॉल के प्लेइंग कोरे ऐकने फुटबॉल के आमी मॉडिफाई कोरेजी फुटबॉल � आमी जाके देख लाम फुटबॉल के प्लेइंग करते अतः ने फुटबॉल के प्लेइंग करते देख लाम नाउ को मॉडिफाई करते देख लाम फुटबॉल के प्लेइंग करते तार मानी प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउ को मॉडिफाई होते हैं नाउ उन टा मॉडिफाई होते हैं जीरा ने जस्ट एक नाम बुझाते हैं ठीक है से he was praised for playing football अतः ताके फुटबॉल कि देखने देखो, शे चौले के लोग फुटबॉल के प्लेइंग करार पड़े। अतः ना कहने फुटबॉल कास्ट ऑफ कंप्लीट हुए थे, फुटबॉल के प्लेइंग करा हुए थे। कि दीजा जस्ट वो एक खेला था के बुझते थे, जस्ट नाम था, ठीक है छे? तेरे नाउ नेर क्षेत्रे, अतः जीरा नेर क्षेत्रे, जे he was praised for playing football. 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 Okay? I'll take a look. Thank you. Thank you for your non-finding job. I've done one part. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Auxiliary verb and principal verb. Auxiliary means that we have to help you. Helping verbs. Auxiliary verb is called helping verb. Auxiliary verb is of two kinds. What is it? This is the name. Primary auxiliary. Then modal auxiliary. I'm from Mortal Auxiliary to Chini, Mortal Auxiliary to Chini, Mortal Auxiliary to Chini, can code, may, might, shall, should, will, would, must, and half model to Chini, need to Chini, half model, and the main verb to Chini, and the main verb to Chini, half model to Chini, Need among dear. Primary auxiliary is of two kinds. To be verb. 
to do verb, to have verb. To do verb er modde ache matro tinta do, does, did. Ar to have verb er modde have, has, had. Thik ache? Ar to be verb er modde ki ki ache? Am, is, are. Ar ki ache? She, shan nai? Am, is, are, was, er. Have, has, had. Egular to have. Kind of have been, has been, had been, kibab. <laughs> have been, has been, had been. Egula to be her. Ever to other process that they can. I mean, it is to be her gula. Egula che voice, egula use hoy. Passive voice. Took Amra to a model of the leg gula to passive voice is correct. I can do the work. Passive of the work can be done by me. So, can be key. Model is the can. Can be the key. Shakal model says Shate Jokon to me. Be Jukor by Gura to be her way away. In passive form. Can be, could be, must be, shall be, should be. Model says Shate be Jukole. Jagulam passive voice. I'm a passive voice key. Can you use Can we use Kuri? I should do the work. I should do the work. Passive over the work should be done by me. It should be. Should be. Models plus BK to be my Okay? Tell me about Zilab Chinichi. Is it a total verb? Non final verb. About Zilab at a total. I want to say principle of the Kunshuru Korine. Principle of Babache. A Gulaksha take a Katamon Bob Nut Korak was at an Ahari. Can I run a classification Gula Matai Dukana? And I shall take a monument. It's a cot of her in her body. I Dear. Need a dear, a dear. Shash kora. Can a dear but need a dear? Main verb hoy, our auxiliary hoy. Jaman, I need a pen, okay, no, say, main verb. But I need not go there, okay, no, auxiliary. I need not go. Over where I go, auxiliary. Shami. I need not go. As this, yeah, to come again, say, Batash. Like this, and I can go on like this. I tell you, I will take Have you completed writing? Like a shesh. Principal verb is of three in kinds. I mean, the internal verb is three in kinds. Transitive. Transitive verb. Intransitive verb. Then linking verb. Linking verb. Jodi amra bolli verb di dhore transitive intransitive. Or linking verb ta ki intransitive verb er angsho bolle. Ami alada kore likheche ekta karone bujhano jonno.
have written here six sentences. And six sentences contain six verbs. Chhota sentence chhota verb rache. Six sentences contain six verb. So you have to identify transitive, intransitive, and linking verb from these six verbs. A chhota verb theke transitive kundula, intransitive kundula. Amra kemi chimbo. Transitive Bengali meaning hoteche shakarmak. Shakarmak. अतः जेबार बेर कर्मों आते हैं मतलब कर्मों मानी की कर्मों मानी ऑब्जेक्ट काजे बुझ बना तुम लोग कर्मों मानी ऐसा ना ऑब्जेक्ट जेबार बेर ऑब्जेक्ट आते हैं शेटे ट्रांसिटिव आ जेबार बेर ऑब्जेक्ट ना ही शेटे इंट्रांसिटिव अन ऑब्जेक्ट जीनिश क्या की पार्सिबेस पीस कोई पकड़ आठ पकड़ आठ पकड़ पार्सिबे� or subject. Shudhu matro, noun or pronoun hoi ki hoi te pade, subject ba object hoi te pade. For being subject, for being object, the word must be noun. Subject ho ar jenno, object ho ar jenno, oi wattak ka obishy noun hoi te hobe. Aamra jay boli subject ba object, obishy noun ba pronoun. Baki jay chhoita person be species, adjective bolo, verb bolo, adverb bolo, preposition, conjunction, intersection. This person be species can never be subject, can never be object. So, you have to ask yourself, sir, I have written an object that is good for playing football. Is it playing a subject? Is it a subject? Is it a subject? Is it playing a subject? I have to say, what is a noun pronoun? When walking is a good exercise. Walking is a good exercise. So, walking is a good exercise. So, I have to say, what is a noun pronoun? Is it a subject? Is it a subject? Is it a subject? दे जीरन और तब जो जी कोनो वार्प सब्जेक्ट होते चाहे तब पर मास्ट बी एन नाउन इटा को बोलते नाउन होते होंगे एम एक किबाब करो बो इट मास्ट बी टार्न इनटू नाउन किबाब अमरा वार्प के अमरा किबाब नाउन करे जीरन करे जीरन करे नाउन करे अतर वार्प प्लस आई जेटा नाउन करे फिर तो होंगे तुम इस रेक्टे जब बंद रिच धोनी, रिच, रिच होते हैं एजेक्टिव ऐटा कौन-कौन सब्जेक्ट है ना कि नाम जो बोले दारी चार नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो कौन रिच टा नाउन क्या नो दी यूज़ हुए थे, रिच एजेक्टिव धोनी, किंतु दारी च एजेक्टिव ना ऐटा होते नाउन, दारी चार नॉट ऑलवेज हैप्पी, ऐटा एक टा प्लूरल नाउन if you use an adjective or a verb, you must make the verb or you must make the adjective as noun. You must make the verb or you must make the adjective as noun. 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 So, we have to say, object or subject, it is obviously noun or pronoun. So, if you have the verb or the noun or pronoun, it is the verb transitive. And if you have the verb or the noun, it is intransitive. So, what do you think of the verb or the noun? Noun answers the question, that means object answers the question, what or whom. Object ki ba kake dara postar utto dibe? She jai, ki jai hobe? Na ki kota hai jai? Tane pai nahi, noun pai nahi. Mane object pai nahi. Object ono ki ba kake dara answer pao jai te hobe? Ami hati, ki hati, kake hati hobe? Hathya na. She chine, kake chine? ए तो पे गई थी। तामरी नो सोचे, ट्रांसिटिव वर्ब। तामरी मी होते ऑब्जेक्ट। शे चीने काके चीने। तामरी मी होते, जेटे कीबा काके, काके होते इज एन ऑब्जेक्ट और जो प्रोनाउनर की। आमी कोडी की कोडी, काच कोडी। तेरे इटा होते की, कीबा काके तेरे हमरा पे गई थी। आपने शॉर्ट तो प्रोन करे थे, ए मी अबाउंग वर्ड। तामरी तमने ये डिटा भार पे ऑब्जेक्ट आते, ताकि नो नू अब अंग डू ये डिटा भार के ट्रांसिटिव भार वाला है, क्लियर? नू अब अंग डू डिटा की भार, ये डिटा भार, टीन ट्रांसिटिव भार। आज जे डिटा भार पे किसी लोग ऑब्जेक्ट चिलो ना किसी लोग गुला, ये गुला एडवर्ब चिलो, अतः ये डिट ये डिटा भार पे शे जाए कोठाई जाए आमी हाँ ठीक ही भाभा हाँ ठीक slowly कोठाई कौकों के बाबे इटा के adverb of place इटा के adverb of manner बोला है ताले जेबार बर पर adverb था के उगला का बोला है 
intransitive verb. Mane object na yar ki adverb achi modifier achi. Tere a verb gula ke bola hobe intransitive. <coughs> intransitive verb. তাহলে আমরা দুই ধরনের ভাব পেয়েছি এক ধরনের ভার্বের পর পরে অবজেক্ট আছে নাউন আছে ওগুলা ট্রানজিটিভ মানে সকর্ম কর্ম সহ আর এক ধরনের ভার্বের পরে অবজেক্ট নাই মডিফায়ার আছে মানে অ্যাডভার্ব আছে ওগুলা কি ইনট্রানজিটিভ ওগুলা কর্ম অবজেক্ট নাই মানে অকর্ম আর এক ধরনের ভার্ব আছে যেগুলো পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে কি বসে এই যে অনেস কি বিউটিফুল কি অ্যাডজেক্টিভ তাহলে যে ভার্বগুলো পরে অ্যাডজেক্টিভ থাকে ওগুলোকে লিঙ্কিং ভার্ব বলি কি বার বলা হয় লিঙ্কিং বার এল ভি একদম সহজ না যেসব বার্বের পরে নাউন বা অবজেক্ট থাকে নাউন প্রাউন বা অবজেক্ট থাকে এগুলো ট্রানজিটিভ যেসব বার্বের পরে অ্যাডভার্ব বা মডিফাই থাকে ইনট্রানজিটিভ আর যেসব বার্বের পরে অ্যাডজেটিভ থাকে ওগুলো লিঙ্কিং সহজ নাউন প্রাউন থাকলে ট্রানজিটিভ অ্যাডভার্ব থাকলে ইনট্রানজিটিভ আর অ্যাডজেটিভ থাকলে লিঙ্কিং তিন ধরনের বার্ব তবে লিঙ্কিং বাব কিছু ফিক্সড আছে আমরা অ্যাজেক্টিভ ওই লেকচার থ্রিতে ছিল টুতে ছিল লেকচার থ্রিতে ছিল অ্যাজেক্টিভে লিঙ্কিং বার্ব একটা চার্ট ছিল যেমন ওখানে লিঙ্কিং বার্বের মধ্যে ছিল লোক ছিল ফিল ছিল সিম ছিল তারপর হচ্ছে অ্যাফেয়ার সাউন্ড হ্যাঁ বিকাম রিমেন না বহু বলতেছে তোমরা তো বলতেছ না হা বলতেছে তো ভাই ওকে একটু ক্রেডিট নিতে দাও না তোমরা এরকম করতে চাই না তারপরে যে সকল ধরনের বিভার টু বিভারগুলা এই যে টু বিভার টু বিভারগুলা লিঙ্কিং বার্ব এই যে অ্যামিজ আর ওয়াজ আর লিখেছো না এগুলো লিঙ্কিং বার্ব তাহলে লিঙ্কিং বার্বগুলো আছে মোটামুটি ফিক্সড আছে মানে এত বেশি নাই লিঙ্কিং বার্ব যেগুলো পর অ্যাজেক্টিভ হয় যেগুলো পর কি হয় অ্যাজেক্টিভ তাহলে যেসব বার্বের পর অ্যাজেক্টিভ হয় এগুলো লিঙ্কিং বলি টু বিভার সহ যেসব বার্বের পরে অ্যাডভার্ভ থাকে ওগুলো হচ্ছে ইন্ট্রানজিটিভ আর যেসব ভার্বের পরে নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ থাকে ওগুলো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ক্লিয়ার হয়েছে তো আচ্ছা লিখে নাও And last bands, what happened? Why are you talking? Why are you talking? Tension. For what? Why? Oh, your result is going to be published tomorrow. Okay, tension could be. There is news of getting tensed. There is news of getting tensed. Thanks, God. I thought, tension could have been done. No, because I didn't have to study three subjects. আর বাকিগুলা তো ওটু পেয়ে যাওয়া তো এটা নিয়ে টেনশন কিসের এমন না যে তুমি অসাল পড়ছো আর তোমাদেরকে ওই অন্য সময়ের চেয়ে মার্কস বেশি দেওয়া হবে সেটা জানো কিনা হ্যাঁ এটা না এই সময়ের মধ্যে যেহেতু স্টুডেন্টের কম প্রিপারেশন হয়েছে যা যেটা এস এসসিতে দিয়েছে এস এসসিতে যেভাবে রেজাল্ট হয়েছে ওইভাবেই হবে এস এসসিতে কি পরিমাণ এ প্লাস পেয়েছে দেখো নাই অনেকে কল্পনাই করে নাই যে সে এত মার্কস পাবে মানে কল্পনার বাইরে এ প্লাস সে নিজেও কল্পনা করছে এ প্লাস পাবে ওরা এ প্লাস পেয়ে গেছে কনফিডেন্ট ছিল না এ প্লাস পাবে এ প্লাস পেয়ে গেছে মনে করো একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে সে দশের মধ্যে আশা করেছিল মোটামুটি লিখছি দশে ষাট দিবে দেশে দশে দশও পেয়ে গেছে একটা প্যারাগ্রাফ ও যদি লিখে নাই মনে করো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি এই ধরনের ধর আমরা প্যারাগ্রাফ আশা করি দশে সাত বার ওখানে দশে দশ পাই যাচ্ছে অর্থাৎ যে কোয়েশ্চেনগুলোতে নর্মালি দশে সাত আট পাওয়ার কথা ওখানে দশে দশ পাচ্ছে অর্থাৎ হলেই মার্কস হলেই মার্কস ম্যাথের মতো মার্কস নাম্বার ম্যাথে যেভাবে মার্কস দে ওইভাবে মার্কস দেওয়া হয়েছে ম্যাথের মতো ঠিক আছে 
আচ্ছা দেখো না এটা হচ্ছে দেখা স্টুডেন্ট জানিনি স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করে কথাগুলো বলতেছি বস স্যার কোনো মতে মনে করেছিলাম যে পাবো ওখানে অ্যাপ্লাস পাই গেছি কেমনে স্যার হ্যাঁ দেখি লেখা শেষ ট্রানজিটিভ ভাব আবার চার ধরনের আছে তবে হ্যাঁ আমরা একটু চার ধরনের জাস্ট ভাবগুলা চেহারা দেখে নিই ট্রানজিটিভ নাম্বার ওয়ান কজেটিভ ভার্ভ নাম্বার টু ফ্যাক্টিটিভ ভাব ফ্যাক্টিটিভ ভাব নাম্বার থ্রি কগনেট ভার্ভ Number four, reflexive verb. Eh? Transitive verb is classified. Yeah, yeah, I'm going to give it a little bit. I'm going to give it a little bit. It's a transitive verb classification. I'm going to give it a little bit. No, it's a little bit. I'm going to give it a little bit. I'm going to give it a little bit. Cognate verb. তোমরা ভার্সিটি কোচিং করতে এসে যদি ভার্বের ক্লাসিফিকেশন না পারো সবাই লজ্জা দিবে না তোমরা আজকে গিয়ে বাসায় ছোট ভাই বোন থাকলে বা কাজিন থাকলে এদেরকে বলবো যে আমরা আজকে আইসেল টিচি ও ভার্বস ডিটেলস অন ভার্বস বাবস পড়াবো ওদেরকে পড়াবা যে জাস্ট ফর ইউর সেলফ ডেভেলপমেন্ট তোমার নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য ভার্বটা পড়াবা বুঝুক বা না বুঝুক মানে পড়ানোর চেষ্টা করবো তবে হ্যাঁ পড়াতে গিয়ে যাদের নিজের অজ্ঞতা তোমার যে ইগনোরেন্স সেটা যাতে প্রকাশিত না হয় তাদেরকে মাঝে যে তুমি যে কত অজ্ঞ সেটা যাতে ওরা বুঝতে না পারে এটার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে পড়া বা দেখবে যে তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে বা এবং সে অনেক কিছু হবে কিন্তু স্টুডেন্টদের মনে আমার এটা অনেক খুশি হবে যে এত সুন্দর ক্লাসিফিকেশন এত ভার্বসের এত ডিটেলস মাথা গুলো যাবে দেখো পজিটিভ ভার্ব পজিটিভ মানে হচ্ছে আরেকজনকে করানো যেমন আমি নিজে হাসি এটা জাস্ট তাহলে নিজে না করে নিজে করা হচ্ছে এক বিষয় আর আরেকজনকে করানো সেটাই হচ্ছে পজিটিভ আমি নিজে কাজ করি আই ডু দ্য ওয়ার্ক ক্লিয়ার এটা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ট্রানজেটিভ ভার্ব বলি অ্যাজ ইউজুয়াল কিন্তু যদি বলি আমি তোমাকে দিয়ে কাজ করাই আমি তোমাকে দিয়ে আমার জুতা পরিষ্কার করাই তার মানে তোমাকে দিয়ে করা নিজে না করে কাউকে দিয়ে করানো ডেট ইস কল পজিটিভ ক্লিয়ার বুঝে গেছে তো মা শিশুকে চাঁদ দেখায় বাংলায় পড়েছিলাম প্রযোজক ক্রিয়া প্রযোজক এখানে প্রযোজ্য ক্রিয়া ছিল একটা হচ্ছে প্রযোজ্য প্রযোজক প্রযোজ্য প্রযোজক প্রযোজ্য যে দেখাই সে হচ্ছে প্রযোজক আর যাকে দেখে প্রযোজ্য আর ভাবটাকে বলা হয় প্রযোজক ক্রিয়া বা তো বাংলাতে আমরা প্রযোজক ক্রিয়া বলি ইংলিশে বলি কজেটিভ ভার্ব মনে থাকবে তো তিনটা কজেটিভ আছে একটা মেক একটা হ্যাভ একটা গ্যাড আমরা যখন ভার্বসের এখন যখন কীভাবে আসবে পরীক্ষা তো এটা দেখাবো আমরা পজিটিভ ভার্বটা দেখাবো ঠিক আছে মেকের মতো তিনটা ভার্ব আছে একটা হচ্ছে মেক একটা হচ্ছে গ্যাট একটা হচ্ছে হ্যাভ এই তিনটা ভার্বের একই অর্থ এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ তুমি চাইলে বলতে পারো আই আই ইউ তিনটার অর্থ হচ্ছে আমি তোমাকে দিয়ে কাজ করাই শুধু ভার্বগুলো চেঞ্জ তাই না তবে একটু হালকা পার্থক্য আছে গ্যাট দিলে একটা টু দিতে হয় আর কিছু না গ্যাটের ক্ষেত্রে ইনফিনিটি বসে আর কি গ্যাট ইউ টু ডু দা ওয়ার্ক আই মেক ইউ ডু দা ওয়ার্ক আই গ্যাট ইউ টু ডু দা ওয়ার্ক আই হ্যাভ ইউ ডু দা ওয়ার্ক আই মেক ইউ ডু দা ওয়ার্ক মেক দিলে টুটা উজ্জ্বল থাকতে হয় কিন্তু গ্যাট দিলে টুটা এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা টু আছে কিন্তু এগুলো উজ্জ্বল রাখে আর কি যাই হোক যেমন আমি তোমাকে হাসাই আই মেক ইউ লাভ আই হ্যাভ ইউ লাভ But I get you to love. Tindar, I'm going to say. 
আমি তোমাকে বুঝাই আমি নিজে বুঝাই আই আন্ডারস্ট্যান্ড তোমাকে আমি বুঝাই আই মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আই হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আই গেট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কথা বুঝে না গেছে ল্যাট এটা আলাদা ল্যাট হচ্ছে অ্যালাউ অর্থে ল্যাট হচ্ছে অ্যালাউ অর্থে অনুমতি দেওয়ার অর্থে হ্যাঁ ভাই হেল্প হচ্ছে সাহায্য করার অর্থে এগুলো হেল্প এবং ল্যাট শিখবা যে হেল্প এবং ল্যাটের পরে ভার্বের বেস নম্বর আছে এতটুকু জানো আর কিছু জানার দরকার নেই যেমন আই ল্যাট ইউ গো কখনো টু গো হয় না আর আই হেল্প হিম গো হয় অর্থাৎ হেল্প এবং ল্যাটের পরে ভার্বের বেস ফর্ম ঠিক আছে কিন্তু কথেটিভ হচ্ছে মেনলি তিনটা কাউকে করানো ওকে আচ্ছা তাহলে কথেটিভ ক্লিয়ার তিনটা কথেটিভ পেয়েছি মেক গেট হ্যাভ এরপর ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব ফ্যাক্টিটিভ হচ্ছে কজেটিভ মানে হচ্ছে করানো আর ফ্যাক্টিটি মানে হচ্ছে কাউকে বানানো বানানো হ্যাঁ ফ্যাক্টিটি মানে কাউকে বানানো এইটা দুইভাবে চেনা যায় ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব উই মেড হিম ক্যাপ্টেন আই ইলেকটেড হিম মাই লিডার দে সিলেক্টেড মি চেয়ারম্যান তাহলে এগুলো বানানো ওরতে না তবে এখানে এগুলো বুঝার একটা সহজ উপায় আছে এগুলো আমি মুখে বললাম বুঝানোর জন্য বানানো তবে এটা বুঝার উপায়টা হচ্ছে ফ্যাক্টিটি ভার্ব যেখানে এই যে হিম আর ক্যাপ্টেন একই পার্সন না হিম যে ক্যাপ্টেন সে হিম এবং ক্যাপ্টেন একই পার্সন না হিম এবং মাই লিডার একই পার্সন না মি এবং চেয়ারম্যান একই পার্সন না অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে যে ভার্বের পরে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট মানে অবজেক্টের পরিচয় একই ব্যক্তি অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে কমপ্লিমেন্ট মানে কি আমরা জানি সাবজেক্টের পরিচয় এখানে অবজেক্টের পরিচয় আর কি যেমন হি ইজ আ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট যে হি সে স্টুডেন্ট হচ্ছে হি এর কমপ্লিমেন্ট পরিচয় তো মিয়ের পরিচয় না হিমের পরিচয় না অর্থাৎ যেসব বার্বের পরে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে সহজ কথা যেসব বার্বের পরে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে ওই ভাবগুলোকে ফ্যাক্টিটি বার্ব বলা হয় যেসব বার্বের পরে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট থাকে কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট মানে অবজেক্টের পরিচয় কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে পরিচয় মানে অবজেক্টের পরিচয় থাকে সহজ কথা তুমি কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টের পরিচয় দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এক লাইনে বলে দিচ্ছি বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করবে না হি দা স্টুডেন্ট হি প্লেস ক্রিকেট এই যে ভার্বের এটা সে খেলে কি খেলে ক্রিকেট খেলে এটাকে অবজেক্টও বলা হয় এটাকে কমপ্লিমেন্টও বলি অ্যাকর্ডিং টু তোফেল ক্লেপস তোফেল টু বি ভার্বের পরে আবার এখানে সাবজেক্টের পরিচয় দিয়ে একটা নাউন বসেছে এটাকে কমপ্লিমেন্ট বলেন বাট নট অবজেক্ট তার মানে কমপ্লিমেন্টের দুটা ডেফিনেশন ভার্বের পর বসে কি বা কাকে দ্বারা প্রস্তাব কী প্রশ্নের উত্তর দিবে যেটা অবজেক্টের মতো মানে অবজেক্ট আর একটা পরিচয় হচ্ছে টু বি ভার্বের পর বসে সাব সাবজেক্টের পরিচয় দিবে সেটাও কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ অল কমপ্লিমেন্টস আর অবজেক্ট বাট অল অবজেক্টস আর নট কমপ্লিমেন্ট সকল কমপ্লিমেন্টগুলোকে আমরা অবজেক্ট বলি কিন্তু সকল অবজেক্ট আমরা কমপ্লিমেন্ট না ঠিক আছে অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট একটু ডিটেলস আর অবজেক্ট একটু ছোট অবজেক্ট শুধু ভার্বের পরে কি বা কী দ্বারা প্রশ্ন করে ঠিক আছে আবার বোঝা গেছে তা আমরা এখানে বুঝব যে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট মানে পরিচয় দিবে সেটাই হচ্ছে ফ্যাক্টিটি বা ক্লিয়ার কগনেট ভার্ব বাংলাতে ওই বাংলাতে পড়েছিলা সমদাতুজ কর্ম সমদাতুজ কর্ম বাংলায় পড়েছিলা সমদাতুজ কর্ম কি সমদাতুজ ক্রিয়া বা কর্ম চিনো কে কে বলতে পারবা বলো বলো হ্যাঁ এই তো আমি এক গুম আমি এক গুম ঘুমালাম এক দৌড় দৌড়ালাম 
এই যে বাং অবজেক্ট সাথে কর্মের সাথে ক্রিয়ার মিলে আছে এক গুম গুম হচ্ছে কর্ম ঘুমালাম ক্রিয়া এক দৌড় দৌড়ালাম দৌড় হচ্ছে কর্ম দৌড়ালাম হচ্ছে ক্রিয়া কর্মের সাথে ক্রিয়ার মিল মানে ভার্বের সাথে অবজেক্টের মিল এই যে আই স্ল্যাপ এ স্লিপ সাউন্ড স্লিপও বলি আমরা আয়রন রেড তাহলে এই দুটো হচ্ছে অবজেক্ট এই দুটো ভার্ব মিলে আছে কি না এক গুম গুমালাম এক দৌড় দৌড়ালাম এই ভার্বগুলোকে বলা হয় কগনেট ভার্ব এ গেছে আর এগুলাকে কগনেট অবজেক্ট বলে হ্যাঁ মানে ভার্বের সাথে কথার মিল থাকে আর কি এক গুম গুমালাম এক দৌড় দৌড়ালাম এরকম এই ক্রিয়ার সাথে কর্মের ভার্বের সাথে অবজেক্টের মিল থাকে এক গুম গুমালাম এক দৌড় দৌড়ালাম মানে এটার সাথে মিল থাকবে কথার মিল থাকবে নাইলে হবে না মিল না থাকলে কগনেট হয় না ভার্বের সাথে অবজেক্টের মিল থাকে কথার মিল থাকে তারপরে সে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখল হি ড্রেম এ ব্যাড ড্রিম এই যে ড্রিম এ ড্রিম ড্রেম এ ড্রিম হি ড্রেম এ ব্যাড ড্রিম তাহলে ড্রিমটির সাথে ব্যাড ড্রিম মিল আছে ঠিক আছে তাহলে ক্লিয়ার তো এরপর রিফ্লেক্সিভ রিফ্লেক্সিভটা সহজ এটা আসলে এখানে দেওয়াটাই উচিত ছিল না যেমন হি কিল হিম সেলফ যেসব বার্বের পরে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন থাকে এই ভার্বগুলাকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলা হয় অর্থাৎ রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন যুক্ত ভার্ব হিম সেলফ মাই সেলফ ড্যাম সেলফ আওয়ার সেলফ যে বার্বের পরে এইগুলো সেলফগুলো থাকে এই ভার্বটাকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব কিন্তু কিছু নাই তাহলে আমাদের ভার্বের ক্লাসিফিকেশন শেষ এবার পরীক্ষায় কিভাবে আসবে একটু দেখতে হবে না দেখি এটা বাসায় গিয়ে ছোট ভাই বোনদেরকে পড়া পড়িয়ে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় না দিয়ে একটু ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে পড়িও ঠিক আছে তোমরা পারলে এগুলো অ্যান্সার সহ লিখে ফেলো রাইট ফর্ম অফ ভাবস মানে রাইট ফর্ম অফস আমাদের আলাদা ক্লাস আছে কিন্তু এই তো এগুলো এক ধরনের রাইট ফর্ম ভাবস মানে ভার্বের মধ্যে এক ধরনের রাইট ফর্ম ভাবস তবে আলাদা রাইট ফর্ম ভাবসের ক্লাস আছে এবার সেপারেট ক্লাস নিল মেবি লাইকশো সিক্স আমাদের লাইকশো সিক্সে আছে তবে এটা হচ্ছে একটু আলাদা এ ভাবগুলো রাইট ফর্ম ভাবসের তো শেষ নাই ডিটেলস আমি কিন্তু একটা ভার্বে লিখছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় একটা ভার্ব দিয়ে
এই ভাবগুলা এই যে বারোটা ভার্ব ইউ হ্যাভ টু পোর্ট ডাউন দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দিস টুয়েলভ ভার্বস এ শুধু অ্যান্সার লিখবার দশটা বারোটা ভার্বের অ্যান্সার লিখতে কতক্ষণ লাগবে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটে লিখে দাও এমন আগে সেন্টেন্স লিখে ফেলো ফুল সেন্টেন্স ফুল সেন্টেন্স লিখে ফেলো বারোটা এরপর শুধু অ্যান্সারটা লিখবা পাঁচ মিনিট লাগবে পাঁচ মিনিটে শেষ করো হ্যাঁ এগুলো বারোটা বারোটা পারলেই ভার্ব শেষ যে পারবা তার জন্য ভার্ব শেষ হ্যাঁ যেমন আমি তাকে তোমাকে অনুমতি দিই আই অ্যালাউ শোনো আমি তোমাকে অনুমতি দিই লেখার ইংলিশ করো ট্রান্সলেশন করো আমি তোমাকে লেখার অনুমতি দিই আই অ্যালাউ ইউ টু রাইট বলো আই অ্যালাউ ইউ টু রাইট আমি তোমাকে অনুমতি আই অ্যালাউ ইউ টু রাইট এটাকে তুমি ল্যাট দিয়ে বলতে পারো আই ল্যাট ইউ বলো টাউন টু বলবো না টু টু উজ্জ্বল রাখবে এটাই বেয়ার ইনফিনিটিভ আই ল্যাট ইউ রাইট অ্যালাউ আর ল্যাট অ্যালাউ আর ল্যাট সিনু নেম ল্যাট মানে অ্যালাউ তো ল্যাট মানে অন্য কিছু না ল্যাট এবং অ্যালাউ 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 মানে অনুমতি এল ইটি ল্যাট মানে অনুমতি শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে অ্যালাউ দিলে টু বসে ল্যাট দিলে বসে না ল্যাট দিলে ব্যাট থাকে টু প্লাস বসে ঠিক আছে তারপর ওই যে কজেটিভ বা পড়িয়ে চিনে এই যে আই মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটা মেক ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু টু উজ্জ্বল রাখতেছে জি গ্যাট দিলে টু দিতে হয় গ্যাট দেওয়ার ক্ষেত্রে টু একটা দিয়েছে না আই গ্যাট ইউ টু জি গ্যাটের ক্ষেত্রে টু কিন্তু হ্যাব এবং মেক হলে টুটা উজ্জ্বল রাখতে হয় এটাই বেয়ার ইউ হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড রাইটিং দ্য অ্যান্সার্স অ্যান্সার তো লিখো নাই না কমেন্টে লিখতে পারবো ইউ আর বিং গিভেন ফাইভ মিনিটস না শুধু অ্যান্সার লিখবে যে আচ্ছা স্যান্ডেলসগুলো লিখে নাও
হ্যাঁ লিখেছো না আই থিং ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড রাইটিং অনেকে লিখেছো হ্যাঁ হ্যাঁ কে কে লিখেছো বলো যদি 12টা 12টা হয় যত জনে পারবা 12টা 12টা সবাই 100 টাকা পুরস্কার আমি তো ব্যবসা শুরু করি নাই সান্তার বসে হচ্ছে থ্যাংক ইউ হয়েছে করেছো কিনা তো নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি বা পুরস্কার নিয়ে যাও একশো টাকা পকেট থেকে বাইরে দাঁড় আসো হয়েছে কয়টা হয়েছে বলবো না কয়টা হয় না বলবো আচ্ছা দেখো হ্যাঁ বলো বুঝি নাই পারবা তুমি একটু দ্রুত আস্তে ষাটটা হয়েছে তবে অনেক ভালো হয়েছে মানে ষাটটা যে হয়েছে সেটা হ্যাঁ তোমার দুটো হয়েছে আচ্ছা দেখো হি হ্যাজিটেটস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস ভার্ক উইল বি চোগো তাহলে কেন হোয়াই দেয়ার আর সাম ভার্বস ইন গ্রামার আফটার হুইস ইউজিং ইনফিনিটিভ ইজ অবলিগেটরি গ্রামারে কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর পরে কি দিতে হয় ইনফিনিটিভ ইনফিনিটি মানে টু প্লাস ভার্ব কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর পর কি বসে টু প্লাস ভার্ব বসে যেমন আমরা ওয়ান ভার্বটাকে চিনি সবাই নন ভার্ব যেমন আই ওয়ান্ট টু গো বলি না আই ওয়ান্ট গোয়িং বলি আই ওয়ান্ট টু গো তুমি কি কখনো বলবো আই ওয়ান্ট গোয়িং কেন বিকজ দা ভার ইজ নোন টু ইউ এই ভার্বটা তোমার পরিচিত যে আই ওয়ান্ট আমরা গোয়িং বলি না টু গো বলবো কেন বলবো কারণ সুন্দর লাগে দেখতে ওই জন্যই এইরকম ওয়ানটের মতো কিছু ভার্ব আছে গ্রামারে যেগুলো পরে টু প্লাস ভার্ব বসে যেমন ওয়ান্ট উইশ এক্সপ্যাক্ট হোপ ডিজায়ার ট্যান ইন্টেন ফিটেন অ্যাগ্রি রিফিউজ ট্রাই অ্যাটেম অ্যাস্ট্রাইব লার্ন ফেল হেজিটেড অনেকগুলো ভার্ব আছে আমাদের সিটে আছে লিখার দরকার নাই সমনষ্ট করার দরকার নাই এই ধরনের কিছু ভার্ব আছে যেগুলো পরে টু প্লাস ভার্ব বসে ওকে এবার মাইন্ডের মতো কিছু ভার্ব আছে যেগুলো পরে আইনজি বসে অ্যাডমিট অ্যাভয়েড এনজয় ডিনাই ডিলে ডিসলাইক রিজিউম রিমাইন্ড রিমেম্বার কমপ্লিট কনসিডার তাহলে এই ধরনের কিছু ভার্ব আছে যেগুলো পর কী বসে আইনজি বসে সিটে দেওয়া আছে ঠিক আছে না এখানে কোনো কারণ নেই হ্যাঁ এই ভার্বগুলো পরে আইনজি বসে এটাই এমনি নর্মালি আমরা বলি যে অ্যাজ ইউজুয়াল দুটা বার পাশাপাশি থাকলে পরের ভার্বটার সাথে আমরা আইনজি দিই অথবা টু প্লাস ভার্ব দিই আসলে অ্যাকচুয়ালি এই ভাবগুলোর সাথে আইনজি দিলে মিনিংটা এক ধরনের হয় টু দিলে অর্থাৎ যেগুলো আমি যে ভাবগুলো পর টু বললাম সে ভাবগুলো পরে টু বললে মিনিংটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় বাংলা অর্থটা আর কতগুলো ভাবের সাথে আইনজি দিলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় ঠিক আছে হি ডাজ অন মাইন্ড গুইং উইথ মি তাহলে মাইন্ডের মধ্যে কিছু ভার্ব আছে যেগুলো পরে আইনজি গেল এরপর আর আর এক ধরনের ভার্ব আছে যেগুলোর পরে ডাইরেক্ট টুও হবে না আইনজিও হবে না অর্থাৎ থিংসের পরে টুও হবে না আবার পরে পাশে আইনজিও হবে না মাঝখানে একটা প্রিপোজিশন দিয়ে আইনজি হয় 
different proposition. Kirakam, things are for appropriate of by about toy. Airport ing. Author Aregdorne Barbate, Bakicha Jitibate, Jegular for a bin a preposition the ing. Bin appropriate preposition. Author a things are mother of Harbula for a two washena. But things are for a direct ing of washena. Acta maskar appropriate preposition the ing. Telamat in Dorne Barpeti. Ekdorne Barbate, Jegular for a direct ing. Aregdorne Barbate, Jegular for a Two plus verb. Add the verb. Bin the preposition. The answer. We have one word. Two words. Clear. Okay. On the same verb. We have three verbs. We have three different verbs. What are they? This is a question. Sheet page number twenty-eight. Go. Page twenty-eight. Page number twenty-eight. Twenty-eight. What is the first box? The mask. Page number twenty-eight. The first box. First box. The first verb. We have two plus verb. Okay. Second box. The second verb. Cannot help quit, avoid, practice, report, suggest, stop, fancy, appreciate, deny, enjoy, finish, regular, pore, direct, ing. About Dan Pashe, Nichar, the Namadok, and a car, and Nichi, regular, regular, ing, two, or high. Ugla, someone important, a regular, pore, duty, hey. Dan Pashe, pore, be better of count and keep on. Author, a Jebabla, dekta, particular, thin number, and brotho. Put off, extrum to successfully, tired of, intent on, rely on, succeed in, think of, worry about. Eva, gular, pore, bin no preposition, the ing, hey. So, if you have a lot of people who are important, you can see that 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 Mind airport direct ing. Think airport, preposition the ing. Kid object of chamon act of verb, jetter for a regular upper recto hovena. Direct ing hovena, direct to hovena. One no preposition homotelic key hove. Eh? Act to peculiar regular. Upper regular for a two plus verb. Niche regular for a direct ing. Airport a binu preposition the ing. Tell it air for key hove. It has a little verb. To the ing of it. To the ing. Peculiar na? Upper at touch in a to the verb base form. Airport touch in a direct ing. Airport touch in a binary provision the ing. A channel but to say dita mile. A can it two are a can I ing mile? Generally, rules of che preposition at pore, bar plus ing hoi. We all know that. I'm a shell show by Jenny. Kid the two airport ing hoina. Two airport hoi verb base form that is called infinitive. When he came here to meet me, to where I am not ing. Two plus verb base form. Two plus base form of verb that is called infinitive. I am going to read the infinitive. Two plus verb is called infinitive. But what is the two? What is the two? What is the two? As usual, the rule is to where I am not ing. What is the two? 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 Two plus verb ing. She does it with a view to. It comes with a view to Motaro on a gula to a tegula parangi. I'm regular to leak any but two gula parangi. Every monarch as is well after two base form of verb is used, which is called infinitive, but there are some exceptional two after his using verb plus ing is obligatory. Okay. The number of two gula, you can even take a lot of verb plus ing.
আরে লিখতেছি আমি লিখতে সুযোগ দিব তো With a view to look forward to get used to be used to have it accustomed to. Prior to. Contribute to, prefer to, object to, confess to. Addicted to, devoted to, close to, admit to. Artists resign to. Is it? Resign to. Then, A to Gular Pore, verb plus, I enjoy. You can see? And I can't be important enough to make to Pashaya the Guru, the great to Beshi Gore Dagba. Shop Gulat, I want to ask you. Pride to many of the poor don't pray to visiting Chitagong. I, I went to Russia. Pray to visiting. Many say Chitagong visited Purve. Pray to visiting. I enjoy Babushu. Egla Porazo, Bashai Kokuno de Kachegula. When I Bashai Nijak to Porasco, Kokuno Porasho, Chobishamata Poroto. Borgara, what are you to Prior to visiting. 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 Prior to Prior to visiting. Prior to visiting. Prior to visiting. Prior to visiting. Page number, actress, show bish number. So, white gulu, ek to the actor, say, come the air, kiss it, hug the air, kiss it. A junior to parachit, shop sheeted, like little teacher, the doctor, Chilona. At a paper, act number, page number thirty one, act number. I am looking forward to. I am looking forward to Kihabe. Sing. Apper Kibabe. Shorter number. She is accustomed to getting up. Accustomed to getting up. C unit, Chira University D unit, the other unit session, B session. Ojo Chira University D unit, C unit, Dhaka University C unit, the other unit B. I'm looking forward to. Airport Unit Shambado. He is looking forward to meeting. Looking forward to meeting. Then, clear with Then, question number. Question number five. That protect the attractor grammar, protect the sentence. Question number five. There are some phrases or expression after which bar plus ing is obligatory. Kichu phrase that say? Jaman cannot help. Would you mind? Jagula prangi hai. It is of news actor, Jeta Pura Bar Plus, and Jehovah. The phrase will make to the Kenny Shatta Attache, Shatta Moto. It is of no use. Egula camera expression of bully. Off Tami Brackadiji, and off Tano Shumataka on Shumatagana. Taguna the Kleki. It is no good. Cannot help. Would you mind? Feel like it is worth it is a pleasure, it is a pleasure. After all these phrases or expression, 
using verb plus ing is obligatory. Ek gula par verb plus ing hai. Ek phrase gula par ek expression gula par kya hai? Verb plus ing. अच्छा तुम्हारे लिखते जब be used to मानी की जानो be used to be मानी am is are was यार जब मैं एक बार एक टा क्वेश्चन आते हैं वो एक ही एक तीस नंबर पे जे इट आस्ट चिलो को था है स्टेट यूनिवर्सिटी डी यूनिट है 2019 बीस सेशन है I am used to बीस नंबर क्वेश्चन एक तीस नंबर पे जे बीस नंबर क्वेश्चन I am used to देख सो I am used तो क्या हो Used to studying. Used to studying. Now, for a position number question, take to the gato. Position number. I don't feel like. Do you feel like? Like it's. I don't feel like. Position number question. I get some more pages. Feel like. Tell feel like your pocket away. I don't feel like as usual feel money on over like money pots on the on over current pots on the record was hey then feel like when it's each other the lay I don't feel like you have a talking talking about to her talking to you to get a feel like a purpose in it is word what money of technology it is a actor subject was me the column a column to look at the detector column the pen is word writing the pen is word writing the pen is word writing. A boy ta polar mot ekta boy. The book is word reading. Cox bazaar dekhar mot ekta jayga. Cox bazaar is word observing. Apoi it is a pleasure. Jemon tu baat deshte kotha bolu bhala laglo. It's a pleasure talking with you. Dekha hoye bhala laglo. It's a pleasure meeting you. Apoi it is of news mane door karna hai. It is of news. Ye je ekta dewa yache. Go India shakana jawa door karna hai. It is no good mane jo bhalo na. Not good na. No good phrase. No good. रूदर मध्य दौरा दिली करा भाल नहीं डिस नो गुड रानी इंडसन ऐप ऑफ कैनोट हेल्प मैंने ना कोरे पारी ना जितना हमरा एफर्मेटिव टी नेगेटिव ए मास्टर पूरी बते बाहर कोरी आई कैनोट हेल्प लाफिंग अमी ना हिशे पारी ना अमी कथन बोले पारी ना कैनोट हेल्प टॉकिंग ऐप ऑफ ऑडियो माइंड इज वेरी पॉलिट एक्सप्रेशन क्लास से जरी कथन आप बोलते भी तुमरा की माइंड करवा क्लास से जरी कथन आप बोलते भी तुमरा की माइंड करवा ये जी किसूने एक पॉलिटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर फील लाइक मैं इच्छा करा आई फील लाइक राइटिंग आई फील लाइक वॉकिंग आमर का लिखती इच्छा करते दोहरा थी इच्छा करते आई फील लाइक रनिंग तेर फील लाइक मैं इधर कथा बोलती इच्छा करते हैं देवन ऐसा नहीं बोलता आई डोंट फील लाइक टॉकिंग आमर कथा बोलती इच्छा करते हैं ना ठीक है चे डोंट फील लाइक मैं इच्छा करा ओके गैलो यहाँ पर हम राशि छोय सात आठ नये ये चार्टा होच्छे कॉजिटिव वर्� बेशु बोलो ना छोटो। कॉजिटिव आप कौन-कौन बोले थे लम? टिंटा। हैव मेक गेट ए टिंटा। ए टिंटा कॉजिटिव वर्ड पर पॉल। जे ऑब्जेक्ट था के। आम्रा तो ऑब्जेक्ट बेकती बात चक पोरे जीते ना? शब्द गलते। वर्ड वर बेस फॉर्म है। शुद्ध गेट एक तरह का टू होए। इटे इटा हम रेक्टुअल को पढ़े थे ना तले गेटर पढ़े ऑब्जेक्ट की व्यक्ति ना बोस्तु व्यक्ति मेडर पढ़ ऑब्जेक्ट व्यक्ति ना बोस्तु बट ऐकने गेटर पढ़ ऑब्जेक्ट व्यक्ति ना बोस्तु ऐकने तब ने दुइटा ते व्यक्ति दुइटा ते बोस्तु व्यक्ति होले क्यों हो बोस्तु होले क्यों हो शेडे होते ऐकने कॉजिटिव आर्� Make, have, get. एर पड़े, object जो भी बोस्तु है, verb, pp, active form. 
ব্যক্তি হলে দুইটা ফর্ম একটা হচ্ছে বেস ফর্ম একটা টু আর বস্তু হলে একটাই ফার্স্ট পার্টিসিপেল বি থ্রি সহজ না কজেটিভ বার্বের পরে ইফ ইউ ফাইন্ড অবজেক্ট উইথ এ পার্সেন দ্যাট মানে আমরা এটাকে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট বলি যদি ব্যক্তি অবজেক্ট যদি পার্সেন হয় তাহলে মেক এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে বেস ফর্ম আর গ্যাটের ক্ষেত্রে টু আর যদি অবজেক্ট যদি পার্সেন হয় যদি কি হয় বস্তু হয় তাহলে বি থ্রি কিছু হবে না বস্তু হলে কিছু হবে না বস্তু হলে পাস পার্টিসিপেল শুধু ব্যক্তি ক্ষেত্রে টু ওই জন্য কজেটিভ আর দেখার সাথে সাথে আমরা দেখবো যে এটাকে ব্যক্তি না বস্তু তাহলে গটের পর কজেটিভ দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি আর ব্যক্তি হলে অ্যাজ ইউজুয়াল বেস ফর্ম গ্যাটের ক্ষেত্রে আমরা একটা টু ইউজ করি টু ওয়েশ ঠিক আছে মেকের পর ব্যক্তি না বস্তু ব্যক্তি তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম রিপেয়ার বাট এখানে গ্যাটের পরে অবজেক্ট হচ্ছে বস্তু তাহলে বি থ্রি হ্যাডের পরে অবজেক্ট হচ্ছে বস্তু বি থ্রি তাহলে অবজেক্ট যদি ব্যক্তি হয় বার্বের বেস ফর্ম গ্যাটের ক্ষেত্রে টু হবে আজ বস্তু হলে সব ক্ষেত্রে একটা ফর্ম কি বি পি পি বি থ্রি ঠিক আছে মনে থাকবে কি না এতটুকু ক্লিয়ার অ্যাস্ট্রাকচার লিখেছ অ্যাস্ট্রাকচার লিখেছ আবার লিখার সময় আমরা একটু কাটা দিব কারণ কেটে লিখলে মনে থাকে অবজেক্ট যখন বস্তু হয় তখন মেক ব্যবহার হয় না এটা একটু কেটে দিব আর কি আমরা কেটে শিখলে মনে থাকবে ফার্স্টে বললে তোমার কনফিউজ হয়ে এখন মনে থাকবে যখন আমি মেক না লিখে দুইটা লিখতাম কেন লিখছেন স্যার এটার কথা এসব কথা বলতাম অর্থাৎ কজরি বার পর যখন অবজেক্ট বস্তুবাচক হয় মেকের ব্যবহারটা হয় না মেক শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইউজ হয় এরপর দেখো ক্লিয়ার তো গেল তাহলে আমরা একটু কজেটিভ বার পড়ি ছোট করে সামনে বসলো কত সুবিধা দেখছো শুধু মানে পড়া দেওয়া যে তুমি পড়া দিচ্ছ বারবার কত ভালো লাগতেছে না পেজ নাম্বার পুরো সামনে বসবে না না পেজ নাম্বার থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ানের তেইশ নাম্বারটা বলো তো তুমি সাকিব হ্যাড মারুফ হ্যাড কজেটিভ মারু ব্যক্তি না বস্তু তাহলে কি হবে ভারবে শুধু ওয়াশ হবে শুধু তারপরে বাইশ নাম্বার রাইহান হ্যাড রফিক শুধু ক্লিন ঠিক আছে এগুলো ভালো করে খেয়াল করবা এগুলো একটা আসছে চিরা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিট চিরা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিট দু হাজার আঠারো এবং উনিশ সেশনে ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি পড়তেছো चौदह नम्बर चौदह नम्बर तुम बोल तो डु एनजय এনজয় ওই যে অ্যাডমিট অ্যাভয়েড এনজয় কিছু কিছু ভার আচ্ছা তোমরা তো মুখস্থ করে না এখনো এনজয়ের পরে ভার প্লাস এনজি হয় ওই যে বি এনজি পরে হ্যাঁ ঠিক আছে তা সব থার্টি ওয়ান নাম্বার পেজ তুমি এতক্ষণ পর কয় পেজ জিজ্ঞেস করতেছ তুমি এতক্ষণও কি পেজ খুঁজে পাও নাই হ্যাঁ তুমি কোন কোথায় ছিল ভাই তুমি এতক্ষণ তুমি কি এখানে ছিলে ক্লাসে ছিল হ্যাঁ কোথায় ছিলে তুমি এগুলো একটাও পাও নাই না যে সবাই পড়তেছে এগুলো তুমি কোথায় ছিলে ও আচ্ছা তুমি তো ট্যালেন্ট ছিল ওর জন্য শীত দান করে না যা এখানে সোশ্যালাইজ হবে ওটা না ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে আরে ভাই সোশ্যালাইজ বি দাও না ওটা হচ্ছে প্রিন্টিং মিস্টেক এটা খেয়াল করে না এটা ঠিক করে যাবেন একবারে এরপরে কোয়েশন নাম্বার টেন এলেভেন
আমরা ক্লাসিফিকেশনে প্রবলেম ভার্ব নামের কোন ভার্ব পড়েছি এটা হচ্ছে সব ভার্বের মধ্যে আমরা যে ক্লাসিফিকেশন পড়েছি সকল ভার্বসের মধ্যে যে ভার্বগুলো প্রবলেম এগুলোর নামই হচ্ছে প্রবলেম ভার্বস হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমি এমনি লিখি নাই তো এগুলো সব জায়গায় আছে এই ভার্বগুলোর জন্ম হয়েছে প্রবলেম ভার্ব পেজ নাম্বার তোমরা তিরিশ নাম্বার পেজে দেখো উপরে ভার্বগুলোর নামই হচ্ছে প্রবলেম ভার্বস ভার্বের নামই প্রবলেম ভার্বস আচ্ছা তোমরা যেখানে লিখেছিলে এই যে এই দুটো আনসার কেউ লিখেছিলা একজনে লিখেছিল মানে কি লিখেছিল হি হ্যাজ হ্যাজের পর আইন দিয়ে হয় কে হবে এল আই ডি ঠিক আছে এটাই তো মানে আইনজি ফর্ম ওখানে হ্যাংটা নাই সিটে আমি হ্যাংটা সহ দিয়েছি তোমাদের সিটে বাক করা আছে ট্রানজিটিভ ইন্টারজিট হিসেবে তো অর্থাৎ এখানে লাইয়ের পরে অবজেক্ট বসে না এটা ইন্টারজিটি বার্বের বক্সে আছে ওখানে বক্স করে দিয়ে ট্রানজিটিভ ইন্টারজিটিভ এই লাইয়ের পর অবজেক্ট বসে না এটাও ইন্টারজিটিভে আবার এই লাইয়ের পর অবজেক্ট বসে সেটা ট্রানজিটিভের বক্সে আছে তোমাদের দুইটা বক্স কে দেখা ট্রানজিটিভ একটা ইন্টারজিটিভ তবে ওইভাবে পড়লে কনফিউজ হয়ে যাবা আমার মনে হয় এটাই ব্যাটার তারপরে এটা হচ্ছে ইন্টারজিটিভে এইটা ট্রানজিটিভে তবে দরকার নেই এগুলো ওইভাবে পড়লে কনফিউজ হবা তার চেয়ে ব্যাটার হচ্ছে এটা
তার চেয়ে সেলফি তুলো না কাছে গিয়ে ওই একটু নিজের ঠেয়ারা ঠেয়ার তুলে সেলফিটা টুটে ব্যাটের একটা ডিজিটাল পোলা ফাইন তোমরা তাহলে হি হ্যাস এটা হবে লেন বলে কেউ যদি লেট দাও তবে সে বিছানায় ডিম পেরেছে হয়ে যাবে আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা গ্রামার শেষ হবে তোমাদের আবার একটু লাস্টে বোকা বলে এটা দশ মিনিট দেখা দিব বোকা বলারই না ওই প্রিসিস পার্ট তারপরে শর্ট কোয়েশ্চেন ওগুলো একটু দেখা দিবে দশ মিনিট এটা শেষ করে দিই প্রত্যেকটা তো একটা একটা রুল এটা একটা রুল এটা আলাদা একটা রুল এই রুলটার নাম হচ্ছে সাবজাংটিভ কি করবা তোমরা কি কোনো তোমাদের একটা রেকর্ডের ক্লাসটা কি পেয়েছিল সাবজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট রাইট ফ্রম বাফসের একটা রেকর্ডের ক্লাস হোয়াটসঅ্যাপে দিই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে ওখানে রাইট ফ্রম বাফস আমি দুই ঘন্টা লেকচার দিয়েছি আড়াই ঘন্টা শুধু রাইট ফ্রম বাফস আড়াই ঘন্টা লেকচার আছে রেকর্ডেড এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো তো অনেক অল্প এখানে রাইট ফ্রম বাফসার হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ কম হবে আরো হ্যাঁ এগারো আনসার এল ওয়াই আই এনজি এল ওয়াই আই এনজি এগুলোর নাম হচ্ছে প্রবলেম বার্স রাইজ মানে বৃদ্ধি করা বৃদ্ধি পাওয়া আর রেইজ মানে বৃদ্ধি করা কীরকম এটা আবার একটা হচ্ছে উঠা আরটা উঠানো যেমন আমি নিজে ঘুম থেকে উঠে আই রাইজ আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং আমি নিজে উঠে আই রাইজ তোমাকে আমি উঠাই ঘুম থেকে আই রেইজ ইউ রেইজ মানে উঠানো কাউকে উঠানো আর রাইজ মানে নিজে নিজে ওটা যেমন সমুদ্র পানি উচ্চতা বৃদ্ধি পায় দ্য সি লেভেল রাইজেস নিজে নিজে যদি বলা কার্বন ডাই অক্সাইড উচ্চতা বৃদ্ধি করায় কার্বন ডাই অক্সাইড রেইজেস সি লেভেল রেইজেস সি লেভেল ওটা অনেক প্রক্রিয়া আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় না কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের কারণে উচ্চতা বাড়ে ওই জন্য এসিটা অফ করে দিতে হবে সবার গরম লাগতেছে যে আচ্ছা আমরা শেষ করি এখন আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন আসি বারো নাম্বার কোয়েশ্চেন তোমরা এখনো করো নেই ভাই হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস ভার্ব এ ভার্বের কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কে বলতে পারবা ডু হবে ডু কেন ডু কেন সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় তোমাদের কথা বুঝলাম যে সাবজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমাকে সেটা বুঝাও
তাহলে আমি কিছু এখানে এতটুকু হচ্ছে ভার্ব নিচের গুলো এজেকটিভ এদের কিছু ভার্ব এবং এজেকটিভ আছে যেগুলোর পরে ড্যাট ইউজ করলে পরের অংশ হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটাকে সাবজেন্টিভ স্ট্রাকচার বলা হয় অর্থাৎ এই ভার্ব এবং এজেকটিভ গুলোর পরে ড্যাট বসলে পরের অংশ হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম তাই পার্সপেকটিভ আমরা এটা শুধু ডু লিখেছি কারণ ভার্বের বেস ফর্ম বাট হির পর ডো আমরা কখনো তো লিখতে পারি না হিপ হি ডো বাট এখানে হচ্ছে এই ভাবগুলা পরে ডেট বসলে পরের অংশ হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ হি ডো হি গো এভাবে হয় যেমন আই আই রিকোয়েস্টেড দ্যাট হি গো দেয়ার জেনারেলি এই ভাবগুলা পরে ডেট বসে না আমরা নর্মালি বলি কি আই রিকোয়েস্টেড হিম টু গো হি অ্যাডভাইস মি টু প্লে অর্থাৎ এই অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট এগুলোর পরে এজ ইজল আমরা কি বসাই টু বসাই কিন্তু এগুলোর পরে যদি ডেট বসে পরে হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এ স্ট্রাকচারকে সাবজেন্টিভ স্ট্রাকচার বলে বলো এই তো সুন্দর কথা বলেছে এতক্ষণ পর একটা সুন্দর কথা বলছি মেয়েটা ও বলেছে আই অ্যাডভাইস দ্যাট হি ডু দিস ক্যান এখানে ডু হচ্ছে মুখস্থ করবে এরকম এটা মুখস্থ বিদ্যা হ্যাঁ তোমাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ বলো তখন সব বেরিয়ে আসবে যে সমস্যাগুলো আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে তার এটা করা উচিত উচিতটা মুখে বলবা কিন্তু লিখতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি একটা সুট আছে তোমরা যেমন বেয়ার ইনফিনিটিভে টু উজ্জ্বা রাখো এখানে এটা বেয়ার মডার এখানে মডার্ন অফ জেলের উজ্জ্বা থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আই অ্যাডভাইস দ্যাট হি শুড ডু দিস এবং হি শুড ডু দিস তুমি যদি লিখো ফেলো ভুল হবে না তবে হ্যাঁ ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে আমরা ওইটাতে লিখব না শুধু ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু এজ ইউজুয়াল আমরা এইস এস সিতে যখন ট্রান্সফরমেশন করি আই অ্যাডভাইস হিম টু গো তোমাকে যদি বলা এটা কমপ্লেক্স করো আই অ্যাডভাইস হিম টু গো তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে আই অ্যাডভাইস দ্যাট হি শুড গো অর্থাৎ আমরা ওখানে সব জায়গায় লিখি শুধুমাত্র ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট যেটা আমরা সাবজেন্টিভ একটা কুটিনাটি গ্রামার পড়ছি ওই জন্য আমরা লিখবো ডু অ্যাকচুয়ালি শুড ডু এটা ঠিক আছে যেমন একটা কোয়েশন আসছিল এভাবে আই আর্স দ্যাট হি ধরো তোমাকে যদি এরকম অপশন দেওয়া হয় যদি অ্যান্সার ছিল আমি অ্যান্সার লিখতেছি না এখন এখানে কি হবে আর্টস সাবজেক্টিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম কি হবে হ্যাঁ তুমি এটাকে শুট দিয়ে লিখো আগে আই আর্স দ্যাট আই আর্স দ্যাট হি শুড বি অনেস্ট হি শুড বি অনেস্ট ঠিক আছে এরকম তো এবার এখানে সুরটা বাদ দাও তো সুরটা বাদ দাও তাহলে ক্যারেক্টার কি হবে হি বি অনেস্ট আই আর দ্যাট হি বি অনেস্ট হি বি অনেস্ট কারণ এটা সুর যে আছে তুমি যে ইজ বলছো সুড ইজ হয় সুড বি হয় ওকে তাহলে এই ভাবগুলোর উপর ডেট বসলে পর অংশ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস হোম বিকজ সুড ইজ ইনহারেন্ট হেয়ার ক্লিয়ার শেষ আমাদের ভার্ব এবার আমরা একটু শীটে দেখি একটু শীত ঘুরে আসে দশ মিনিট আমরা তারপরে শেষ করব শীতের পেজ নাম্বার একটু দ্রুত দ্রুত দেখতে হবে কারণ আমাদের শেষ যেহেতু এগুলো শীতের পেজ নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন শেষ টোয়েন্টি এইটে যা আছে শেষ টোয়েন্টি নাইন এরগুলো শেষ শুধু ল্যাট এবং হেল্প দুইটা বার আছে যেমন সাবজেক্ট প্লাস ল্যাট অথবা হেল্প এরপরে যদি অবজেক্টটাকে আরেকটা ভার্বে বেস ফর্ম হয় কীরকম আই ল্যাট ইউ গো আই ল্যাট ইউ গো আবার যদি এখানে কেউ যদি ভুলে এলাও লিখে দাও হ্যাঁ ভুলে না কাজ দেখে শুন আর কি এদিকে একটা টু দিতে হবে এটাই ল্যাটের সাথে এলাওয়ার পার্থক্য এলাও মানে অনুমতি ল্যাট মানে অনুমতি মানে কাউকে পারমিশন দেওয়া আমি তোমাদেরকে পারমিশন দিচ্ছি চলে যাওয়ার আই অ্যালাউ ইউ টু গো বাট যদি বলি ল্যাট তখন হবে শুধু গো অর্থাৎ ল্যাট দিলে টুটা উজ্জ্ব থাকে ঠিক আছে অ্যালাউ আর ল্যাট একই মিনিং অ্যালাউ হলে টু হয় ল্যাট হলে হয় না গেল একইভাবে হেল্প 
help er poro verb er base form ar kichu na just data structure er pore page e problem verbs gula dekhe nibe ekhane byakkha ache rule 1 raise rise er sathe ki partokko ache seat ebong set ami seat set likhi na karon keu amra sit seat mani bosha s at s e t s ta apnar edit er modhe keu asha kori confused hobe na seat ar set er pore ডান পাশে লাই লাই লে আমরা পড়েছি রুল ফোরে অর্থাৎ বক্সে মাঝখানে পেজ নাম্বার তিরিশে বর এবং ল্যান্ড বড় মানে হচ্ছে কারো কাছ থেকে দাঁড় করা ল্যান্ড মানি দেওয়া কিছু নেই আর মেক এবং ডু ডু মানে কোনো কিছু সরাসরি করা আমি যে কাজ করছি কোনো একটা আই ডু ডো ওয়ার্ক আমি কোন একটা জিনিস সরাসরি যদি করি সেটা হচ্ছে ডু আর যদি কোনো কিছু যেমন কোনো কিছু আয়োজন করা অর্থে অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থে যদি হয় কোনো কিছু কনস্ট্রাক্টিং অর্থে যেমন ভুল করা বুলটা আমরা ডাইরেক্ট করি নি এটা ভুলের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে মেক এ মিস্টেক কোনো কিছু যদি আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট হিসাবে নিই যেমন তোমরা সবাই মিলে কোলাহল করতেস মেক এ নয়েস ইউ আর মেকিং এ নয়েস এটা ডুইং এ নয়েস না মেকিং এ নয়েস অর্থাৎ কোলাহল সৃষ্টি করা এটা একটা জিনিস সৃষ্টি হচ্ছে একটা ভুল আমি কাস্ট করতে গিয়ে খেয়াল করি নেই কাজটা করে ফেলেছি তার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে মেক এ মিস্টেক মেক এন অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা চুক্তি করা এটা ডাইরেক্ট করি না এটা কোনো একটা উদ্দেশ্যে পারপাসের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো বিষয়ে একমত হয়ে একটা চুক্তি করি মেক এন অ্যাগ্রিমেন্ট তাহলে এরকম যদি আমরা কোনো বিষয়ে যদি আমরা কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট কনস্ট্রাকটিং বিল্ডিং বুঝে এগুলো মেক ইউজ করি ডু ইউজ করি না ডু ইউজ করি ডাইট যেমন আমি হোমওয়ার্ক করা ডু দা হোমওয়ার্ক ডু দা ওয়ার্ক এগুলো হচ্ছে ডু আর নর্মালি মেক হই ঠিক আছে তাহলে আমাদের শেষ এবার আমরা একটু রাইটিং ফাটে আসি পেজ নাম্বার তোমরা চৌষট্টি নাম্বার পেজে আসো চৌষট্টি নাম্বার পেজ চৌষট্টি নাম্বার পেজে বাম পাশে রিট অ্যান্ড ম্যানুয়াল রিট অ্যান্ড ম্যানুয়াল বাম পাশে ইংলিশ টু বাংলা দশটা ট্রান্সলেশন আছে বাংলা টু ইংলিশ দশটা ট্রান্সলেশন আছে তো এগুলো তো শেখা যাবে আশা করি ডান পাশে কনসেপ্ট এক্সপ্লেনেশন আছে হার্ড ইমিউনিটি হার্ড ইমিউনিটি মানে হচ্ছে অনেক বেশি মানুষের শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হার্ড ইমিউনিটি আমরা তখনই বলবো জনসংখ্যার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে মনে করো তোমার নিজের মধ্যে আছে বাট তোমার আলস্য ভাষা যারা আছে কারোর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই দেখা যাবে দ্রুত ছড়াই যাবে হার্ড ইমিউনিটি মানে হচ্ছে দেশ একটা এলাকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যদি রোগ প্রতির ক্ষমতা তাকে ওই এলাকার মধ্যে রোগটা ছড়ায় না অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেমন গ্রাম্য এলাকায় অভিযান ইয়াতে পাওয়া গেছে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষের ইমিউনিটি আছে রোগ প্রতির ক্ষমতা যার কারণে ওখানে তেমন ছড়াচ্ছে না কিন্তু শহরে মানুষ ভাজা পোড়া পচা গলা বেশি খাইতো এখানে মানুষের রোগ প্রতির ক্ষমতা খুবই কম যার কারণে খুব দ্রুত ছড়ায় যায় ওই জন্য ভ্যাকসিনেশন ওই যে ইমিউনিটি বিষয়টা হচ্ছে শরীরের রোগ প্রতির ক্ষমতা যেটার জন্য ভ্যাকসিন নিতে বলতেছে তো আমরা বিষয় দেখতে পাচ্ছি যাদের ছোটোবেলা থেকে যে কোনো জ্বর হলে কাশি হলে একটু কাশি হয়েছে জ্বর হয়েছে টয়লেট হয়েছে এই অ্যান্টিবায়োটিক কাটা শুরু অ্যান্টিবায়োটিক কাটা শুরু ওই যে ইয়ার জ্বরের জন্য স্যাফ্টি কাও শুরু করছে তারপরে কি বলে মানে যত ধরনের বাজে অ্যান্টিবায়োটিক আছে অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাঁ না পারতে খাওয়া যারা এত বেশি অ্যান্টিবায়োটিক হয়েছে এগুলো রোগ প্রতিক্রমতা অনেক কম ইমিউনিটি পাওয়ার কমায় ফেলতেছে তোমাকে সাময়িকভাবে তুমি প্রোটেকশন পাচ্ছ বাট তোমার ফিউচার খুব ক্ষতি করতেছে এটা হ্যাঁ না খাওয়া যাবে না এটা খুবই ক্ষতিকর এবং অ্যান্টিবায়োটিক যে কী পরিমাণ ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক বিষয়ে কী জানো অ্যান্টিবায়োটিক কত হলো জীবাণু কাটছো তুমি তুমি জীবাণু কাটছো হ্যাঁ আমরা অনেকেই অজ্ঞতার কারণে কোর্স কমপ্লিট করি না তোমাকে সাত দিনের কোর্স দিয়েছে স্যাফ ত্রিকাইতে সাত দিন বলেছে তুমি খাও নাই পাঁচ দিনকে রূপ ভালো গেছে যে তোমার জ্বর ভালো গেছে তুমি আর কেন খাওয়া তুমি পাঁচ দিনকে বন্ধ করেছো কিন্তু তুমি যে নিজের কত বড় ক্ষতি করলো তুমি কল্পনাই করতে পারবে না ধরো তোমার শরীরে যে জ্বরটা হয়েছে সেটার জীবাণু হচ্ছে এক এক হাজার সেটা এক হাজার জীবাণুকে মারার জন্য তোমার কমপক্ষে চোদ্দোশো বা তোমাকে বারোশো জীবাণু লাগবে তো তুমি অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো খাচ্ছ এগুলো হচ্ছে জীবাণু খাচ্ছ তো তুমি যে পাঁচটাকে পাঁচ দিনকে বন্ধ করে দিলা তোমাকে সাত দিন অ্যান্টিবায়োটিক কেন দেওয়া হলো তোমার শরীর যে এক হাজার জীবাণু আছে এক হাজার জীবাণুকে মারার জন্য কমপক্ষ কত লাগবে দেড় হাজার জীবাণু লাগবে না মারার জন্য শক্তিশালী তো তুমি যদি অ্যান্টিবায়োটিক পাঁচ দিনকে বন্ধ করে দাও তুমি খেয়েছো পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার শরীরের জীবাণু গেছে কত আঠেরো নয়শো আরও দুই দিন খেলে তোমার হইতে হইতে ফিল আপ হইতো তুমি ফিল আপ করো নাই আটশো নয়শো জীবাণুকে পাঠিয়েছে এক হাজার জীবাণু মারার জন্য আর দুই দিন খেলে তোমার দেড় হাজার জীবাণু ফিল আপ হয়ে যায় বা তেরোশো জীবাণু ফিল আপ হয়ে যাইতো যেটা তোমার ওই জীবাণুগুলোকে মেরে তোমাকে প্রোটেকশন দিয়ে দিত কিন্ত
কিন্তু সুস্থ জীবাণুগুলো ভিতরে আছে এখন তুমি যে পাঁচ দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছ এই অ্যান্টিবায়োটিকের যে জীবাণুগুলো এগুলো তো দুর্বল হয়ে গেছে ওদের কাছে ওরা তো এক হাজার তুমি আর দুদিন খাও নাই যে তখন কী করবে এই তোমার আটশো নয়শকে ওদের দলে নিয়ে নিবে পরবর্তী তুমি আর সাফতিরি খাইলে তোমার জ্বর জীবনও যাবে না তোমাকে আরও স্ট্রং অ্যান্টিবায়োটিক খাইতে হবে এই জন্য খুব ডেঞ্জারাস অ্যান্টিবায়োটিক খাইলে কোর্স কমপ্লিট করতে হয় খুব বাজে জিনিস এই যে হার্ড ইমিউনিটি হার্ড ইমিউনিটি নন এস পপুলেশন ইমিউনিটি এই যে বললাম গ্রামে গঞ্জে জনসংখ্যার ইমিউনিটি ইজ এ কনসেপ্ট ইউজ ফর ভ্যাকসিনেশন এটা আমরা ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেটা ভ্যাকসিন নিতে বলছে সরকারে এই যে এখন আবার বুস্টার আসছে ইন ইস পপুলেশন ক্যান বি প্রোটেক্টেড একটা একটা জনসংখ্যাকে আমরা বাঁচাইতে পারি ফ্রম এ সার্টেন ভাইরাস একটা ভাইরাস থেকেই ভ্যাকটাইস এ ট্রেশোল অফ ভ্যাকসিনেশন রিজ যদি আমরা ভ্যাকসিনেশন দিতে পারি যেটু চল চলে আসছে আবার গ্রিন ব্যাংকিং জিনিসটা কি হোয়াট ইজ গ্রিন ব্যাংকিং গ্রিন ব্যাংকিংটা হচ্ছে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য পরিবেশের এই যে বাই পরিবেশ দূষণ তারপরে যে পরিবেশ রিলেটেড যা আছে বিশেষ করে এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড যেগুলো আছে এই পরিবেশ দূষণকে রক্ষা করার জন্য পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যদি আমরা কোনো স্টেপ নি কিভাবে নিব যেমন কেউ ইটবাটা করতেছে ইটবাটাটা সে এমনভাবে করবে যাতে পরিবেশ দূষণ না হয় উৎপাদন হবে প্লাস পরিবেশ দূষণ হবে না কিন্তু তাকে এটা প্রোটেকশনের জন্য এই ব্যবস্থা নর্মালি যেগুলো করতে গেলে আশেপাশের পুরো এলাকা দূষিত হয়ে যায় না আমি এমনভাবে করতে চাচ্ছি যে পরিবেশ দূষণ হবে না তখন আমি যদি ব্যাংকের লোন চাই যে আমি পরিবেশকে রক্ষা করবো বাংলাদেশ ব্যাংক অলরেডি বলে দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকে আপনারা এইসব যারা পরিবেশ রক্ষার কাজে পরিবেশকে ঠিক রাখার কাজে যারা কাজ করবে আপনারা তাদেরকে লোন দেন ফিনান্সিয়াল হেল্প দেন তখন বিভিন্ন ব্যাংক এদেরকে লোন দিবে যাতে পরিবেশকে পরিবেশ বান্ধব একটা প্রতিষ্ঠান করা যায় একটা ইন্ডাস্ট্রি তুমি দেখবে যেসব জায়গায় গার্মেন্টস আছে শিল্প কারখানা আছে পুরো এলাকা দূষিত কিন্তু আমি এমনভাবে করতে যাচ্ছি এই শিল্প কারখানাটা পরিবেশ দূষণ না হয় কিন্তু এটার জন্য আমার ইনভেস্টমেন্ট দরকার তা আমাকে কে দিবে ব্যাংকে দিবে ব্যাংক ইনভেস্টমেন্টটা দিবে যেসব ব্যাংকিংরা এই কাজটা করে এদেরকে গ্রিন ব্যাংকিং বলে ক্লিয়ার পরি এটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য সংস্থা গ্রিন ব্যাংক ইজ এ লাইক এ নর্মাল ব্যাংক হুইজ কনসিডার অল দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইন ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস উইথ এন এম টি যেটার অর্থ হচ্ছে এটার উদ্দেশ্য কী টু প্রটেক্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড কনজার্ভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইটস অলসো ক্যান এটিক্যাল ব্যাংক এগুলো হচ্ছে এটিক্যাল কিছু নৈতিক ব্যাংক আর এ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর ফিউচার কারণ এই ধরনের হলে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণ হবে কিন্তু উন্নয়ন হবে ফেসবুক আশা করি কেউ চিনি না ফেসবুকের সংজ্ঞা দেখে নিও ইজ এ অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট হোয়ার পিপল ক্যান ক্রিয়েট প্রোফাইল তোমার যা আছে এগুলো পড়ে নিবা সোশ্যাল এক্সক্লুশন সামাজিক বিচ্যুতি সমাজ থেকে তোমাকে বলছে না তোমাকে শুধু দিবে তিনবেলা দুই মিনিটু খাবার দিচ্ছে তারপর তোমাকে কাপড় দিচ্ছে শেষ তোমার দায়িত্ব কি তোমাকে কি একটা মানুষের প্রয়োজন কি ওখানেই শেষ তার কি আর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না তো সোশ্যাল এক্সক্লুশন মানে হচ্ছে আমাকে ওগুলা থেকে বঞ্চিত করা শুধু দুই বেলা দুটো বাদ দিয়ে আমার দায়িত্ব শেষ আমার আর কিছু থেকে বঞ্চিত করা এটা হচ্ছে সোশ্যাল এক্সক্লুশন সামাজিক বর্জন বিশেষ করে এটা মানে গ্রামে গঞ্জে অশিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় আনএডুকেটেড ফ্যামিলিতে যৌতুকের প্রথা যেখানে চালু আছে সোশ্যাল এক্সক্লুশন হচ্ছে এই রেফার্স ইউনিভার্স হুইস ইন্ডিভিজুয়াল মে বিকাম কাট অফ ফুল ইনভলভমেন্ট সেখানে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সমাজ থেকে ফুল ইনভলভমেন্ট অফ দ্য ওয়াইড সোসাইটি এখানে দেখা যাচ্ছে ইট ফোকাসেস অ্যাটেনশন অন এ ব্রড রেঞ্জ অফ ফ্যাক্টর দ্যাট প্রিভেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল অল গ্রোব এখানে একজন ব্যক্তি বা একটা দলকে তোমাকে বঞ্চিত করবে সুযোগ থেকে কিসের সুযোগ যে মেজরিটির জনসংখ্যা যে সুযোগ পাচ্ছে তোমাকে ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে ওই জন্য তোমাকে শুধু খাবার খাদ্য দিলেই হবে না তোমাকে কি দিতে হবে লাস্ট লাইনে আছে তোমাকে দিতে হবে শিক্ষা তোমাকে দিতে হবে স্বাস্থ্যসেবা তোমাকে দিতে হবে কি ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটি অ্যাপার্সের ডেল্টা প্ল্যান ডেল্টা প্ল্যানটা হচ্ছে এটা দুই হাজার সরকার নিয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে তাও পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ সক্ষা করে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায় এই ধরনের একটা প্ল্যান এই জন্য আমাদেরকে সমানভাবে সব দিকে বন্টন করতে হবে যেমন পানি খাদ্য এগুলো যেন আমরা সমানভাবে পাই পরিষ্কার পানি পাই একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে আমরা সামনে পরিষ্কার পানি পাবো না সব পানি দূষিত হয়ে যাবে এরপরে প্রেসিস রাইটিংয়ের দুইটা প্রেসিস রাইটিং আছে একটা হচ্ছে গুড পয়েন্ট অফ ক্রেমিং তোমরা একটু আগে সাবজানটিভ একজন বলছিলা আমি আমি যেন জিজ্ঞেস করলাম যে ডু কেন হবে না ডু কেন হবে এই যে ক্রেমিংটা হ্যাঁ বলো তুমি কিছু বলছিলে ভাইয়া বলো প্রেসিস রাইটিং হচ্ছে একটা প্রেসেস থাকবে ওইটা থেকে তুমি সংক্ষেপে সামারির মতো লি
ও যেন বলা হচ্ছে আমাদের মাথা হচ্ছে একটা ট্যাঙ্কের মতো এই ট্যাঙ্কের মধ্যে তুমি হ্যাঁ মুখস্থ করে ঢুকাও বা বুঝে মুখস্থ করে না বুঝে মুখস্থ সব ট্যাঙ্কে জমা হবে তুমি পরীক্ষা না দিবা পরীক্ষা মার্কস পাবা পরীক্ষার পরে অনেকের দ্বারা না ভুলে যাবা না ব্রেন কখনো ভুলে না তুমি যদি মুসলমান দ্বারা তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই তুমি সুরা মূলক মুখস্থ করেছো এবছর তুমি দুই বছর পড়ো নাই দুই বছর পর তুমি আবার যদি সুরা মূলক পড়ো হ্যাঁ একটু কষ্ট হবে তুমি দুই দিন পড়ো আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ ব্রেন ওইটা ট্যাঙ্কের মধ্যে তোমার ব্রেন ক্লিয়ার করে নিয়েছে মুখস্থ করলে তুমি ভুলে যাবা তা না তো মুখস্থ করার এটা দুইটা ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে মুখস্থ করালে তোমার পরীক্ষা পরীক্ষায় তুমি অ্যান্সার করতে পারবা আর হচ্ছে পরীক্ষার পরে মনে থাকবে কিন্তু অনেকের দ্বারা না পরীক্ষার পরে ভুলে যাবা এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই পেজটা তারপর দ্বিতীয়টা যেটা হচ্ছে পানি কনজারভেশন অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন অফ ওয়াটার পানির সংরক্ষণ এবং পানির ব্যবহার আমাদের পানির অন্যতম উৎস হচ্ছে বৃষ্টি এবং তুষারপাত জেনারেলি বৃষ্টি হওয়ার পরে মূল কথাটা মাথায় ঢুকে নাও পানির অন্যতম উৎস হচ্ছে বৃষ্টি এবং তুষারপাত পানি যদি মনে করো এই বৃষ্টি হওয়ার পর তুষারপাত হওয়ার পরে পানিগুলো নদীতে চলে যায় কিন্তু তুমি যখন তোমার যখন কৃষিকাজে পানি দরকার আমরা কোথায় পানি ব্যবহার করি নদীর আমাদের কৃষিকাজে স্পেশালি পানি বেশি দরকার এখন তুমি যদি পানি না পাও তোমাকে নদী থেকে পানি আনতে পারো নদীর পানি যদি শুকিয়ে যায় কী করবা তাহলে তোমাকে এমন একটা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যে বৃষ্টির পানি নদীতে নেওয়ার আগে তোমাকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে তবে যদি এটা অনেক কঠিন কাজ সরকার চাইলে পারে আমাদের এমন একটা পরিস্থিতি গেছে যে মানুষের আমরা নিজেরাও দেখেছি যে এই জমি লাঙ্গল দিয়ে খনন করা হয়েছে ওখানে চাষাবাদ করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু পানি বৃষ্টি আসতেছে না বৃষ্টির অভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না তখন সব মুসল্লিরা কী করে এশারা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এলা পানি দাও বৃষ্টি দাও পান মানে একটা গানের সুরে বলে আল্লাহ নামে এ মেঘ দে পানি দে আল্লাহ নামে সিন্ডিকেট বিখ্যা দিবেন এইভাবে বলে প্রতিটা ঘরে ঘরে যাই এমন দেখা গেছে একটা অলৌকিক ব্যাপার মিরাকেল এই এইরকম কাজের পরে তিরিশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি চলে আসছে এবং পোড়া সবগুলা জমি যে শুকনা জমিগুলো অনুর্বর জমি সবগুলোতে পানি ফিল হয়ে গেছে জমির কৃষকরা চাষাবাদ করা শুরু করেছে এখন এটা নিয়ে হচ্ছে ইয়া অর্থাৎ কনজারভেশন অফ ওয়াটার যে পানিগুলো বৃষ্টি পানি এগুলো আমরা যদি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করি এটা নিয়ে হচ্ছে অর্থাৎ নদীতে যাওয়ার আগে তুমি যদি এটা একটা টাফ ম্যাটার এটা সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এটা নিয়ে আমাদের সামারিটা এরপর শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে তোমরা এখানে এক দুই এবং পাঁচ পড়িও এগুলো ফার্স্ট পেপার রিলেটেড একটা হচ্ছে ইন হুইচ ওয়ে ডাজ এ পিচ মুভমেন্ট টেক প্লেস কেন শান্তি আন্দোলন হচ্ছে এবার হোয়াই ডিড পিপল ফ্রে টু গাজীপুর ফর প্রোটেকশন গাজীপিরের কাছে কেন সবাই সাহায্য চায় কারণ গাজীপুরের ভাষা গাজীপিরের ভাষা প্রাণীরা বুঝত ওই জন্য এটা ধারণা করা হয় আর কি এটা কিছু কাহিনী মতো এরপর হচ্ছে হোয়াট ইজ ড্রিম আমাদের ফার্স্ট পেপার আছে ড্রিম হচ্ছে এটা আমাদের মনের ব্যাপারে এটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের অবচেতন মনে মানুষের মনের মধ্যে এক ধরনের ঘুম স্বপ্ন দেখা যেটা আমরা ঘুমের মধ্যে দেখে থাকি ড্রিমসের কি এটা আছে তো আমরা রাইটিং পার্টটা দেখব যে বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য ঠিক আছে মোটামুটি বুঝছো তো ক্লিয়ার হয়েছে তো ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তো তোমাদের আরেকটা পার্ট লেকচার ফাইভ এর পার্ট টু হচ্ছে ট্যান্স এবং ট্যান্স একদম ছোট বিশ তিরিশ পঁচিশ মিনিট হয়ে যাবে আর বাকি বুকাবুলারিগুলা বুকাবুলারিগুলা তোমাদের ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট বলছিলাম তোমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশন হচ্ছে বুকাবুলারি রিলেটেড নেক্সট ক্লাসে তোমাদের পার্ট টু হচ্ছে বুকাবুলারি প্লাস ট্যান্স